好几十套房啊。你这那怎么说呀？对，你再说了，他妈这个这这恒大这许家印啊，养这歌舞团干嘛的呀？对，是不是、啊、就他妈跳舞？大家好，我是紫禁城下的胡同女教师出轨十六岁学生一事，引起了人们广泛的关注，大家议论纷纷，说法不一。为此，天南马哥对此事儿说出了自己的看法，直言没有必要大惊小怪。咱们具体听一下马哥是怎么说的吧。有马哥今天这个这这身又又穿出来了、哎，尤其这帽子啊，嘿啊。本来呀、啊，啊，这身衣裳就入库了，是吧？前两天那么暖啊，这个春节这个这天这几天啊，真是真坐脸，嘿，白天的温度都在零上，对，哎，挺暖和啊，呃，人们也爱出去逛逛，溜达溜达，哎，本来不想穿了，后来我一看呢，嘿，昨天突然间下雪了啊，下雪了，咱们就得一看穿什么呀？还把这身衣裳还还没还没放呢，还没放起来呢。还没收呢，还没收呢，还能穿，再穿一回。正好你像你，你有人说我这是像坐山雕的帽子。对，这个帽子呀，咱们有什么说什么。这帽子还就得赶着雪天儿戴，嘿，人看着还舒服点没错，我觉着啊啊，反正是，对，一下雪戴着正合适。其实，御寒嘛也不管用，冻耳朵有时候啊，真冷的时候啊，这就是一这一摆设。哎，哎呀，这。春节算过了，算过了，算过了。十五还没过呢，还没算过呢。这个、掌柜的给这八天假，嗯，其实说是八天，其实九天呢。对，是不是？三十不那回鼓了半天嘛，又不说不放假，不放假说了，上班的也是少数，大多数都放了。大多数都大多数都放了啊，等于九天，历来没有那么长的假。对，十天假。嗯，我记得我小时候那时候春节，那时候就三天假。就三天那会儿，是不是、啊啊？一到初四，一到什么了，就得上班去。对，一到一到了十五的时候，好像离这春节多老远，又过一节似的。哎，那时候就有这种感觉。这春节这几天啊，一个是逛了逛庙会，是散了散心。嘿哈，哎、呃，尝了尝北京的小吃啊啊，说是小吃，哎呀，说小吃还是不好听，尝了尝啊美食。嘿，哎，解了解馋。嘿，解了解馋是双引号了。啊，其实就是凑这热闹的。对，东西啊，说句白话，东西齁贵。对，哎，对、啊，东西齁贵啊，但是总体来说，这质量啊，嗯，还还算凑合，还行，还算凑合啊。你看这回今年，你看看这个，这羊肉串啊，倒没有带多的曝光。是，吃了吃了完以后啊，又拿到要这个食品研究所去了，嗯、检验吧，这这这有鸡有鸡肉有鸭肉吧。对，我发现没人。毛这个也太累，对，也太累，也没人较真啊。你只要这肉是肉就行，你干净就行。哎，你里头你别搁猛料，对，别让别让人吃出毛病来。没错，就不挑你的理。哎，搁肚子里解饱，是吧？嗯，你要让我吃啊，我什么都吃不出毛病来。<笑>只要吃肉我就就酒。嘿，好，有什么菌都给俺杀了啊！还真是。哎呀，这春节这当中啊，嗯，饶着逛庙会，自己的活动不少。没事，晚上也得发抖音呀、啊！啊，哎呀，热闹的事儿多了，嘿，都让你、啊、就是就是玩儿，对，其实就是找话题聊。哎，你知道吗？嗯，后来刷了一个什么视频啊？啊，哎呀，要说这视频啊，就是不是太上档次的视频啊，就聊啊，就是哪个学校的一个老师啊，嗯，跟这学生啊，哦。跟小上搞上对象了，嘿，哎，说是搞对象吧，要说的俗一点，其实他这女老师啊有家室，啊，有家室，他跟他的学生，那老那学生是一男学生，肯定对，这女老师二十多岁，那女这个男学生十六岁，啊，俩人就好上了，啊，这女老师也是，如果他要没有家室的话，这很正常，很正常，就比如说差那么点岁数了，对，差几十岁的都有，是。是不是因为你有家室，你这么告这么搞呢？肯定是就说了，就是这个道德，嗯，道德不好，嗯，是不是？对。但是他把这个和这个谁，这个学生的这些微信对话啊，啊，怎么私密的东西啊，让她老公发现了。哦，你知道吗？可能他们俩还做了一些别的事情啊，很私密的事情，让老公发现了。哦，老公呢，按说呢，就是那意思，这是你媳妇做出的事儿。是不是肯定是婚内出轨
，对，这女的出轨是属于啊，是不是？男的也出轨的都出轨啊。你应该就是说你暗地里在家里头，你要是打的什么的，你给他个机会啊。谁的有时候家庭谁都有这发生这种事情，是你教育教育他，嗯，说说他，你到底是跟他怎么样了？要不咱俩离婚？对，是不是？说好散，内部处理，内部处理就完了，是不是这道理啊？嗯、该好这爷们儿也不知道怎么回事，<笑>给他妈嚷出去了。嘿，这一嚷出去到网上了啊，这网上可是就不知道我马哥那么说的了啊，说东的说西的，一二三四五六七，说什么都有，真是五花八门啊。他有人说同意他爷们儿那么做的，嗯，对不对？这是带头败坏，就得给他曝光这那的。嗯，有人说呢，嗨，这是家事。是不是？对，你属于你媳妇儿，性饥渴，嗯，是不是？嗯，那肯定你得解。我要现在我要说，马哥要分析这事儿啊，咱们平平心而论，那么说。对，你媳妇外头偷偷嘴吃，咱们这惯老话，这叫偷嘴吃啊。对，你当爷们儿的，你有责任没有啊？肯定的，是不是？你们俩肯定是因为什么事感情不和啊？也许你是身体方面是怎么着啊？嗯、对。是不是啊？你得检查检查自自己啊！嗯，啊，你你不检查自己，你把这事儿整个嚷出去，那你嚷出去就是憋着不过了。对呀、啊，那你肯定要是把他给给你这个给你媳妇儿臭豆家，嗯，不就跟伢离了？嗯，你要这么干也对，嗯，你要这么干的话，你就跟他离了，嗯，就齐了，得臭臭他，是不是？就完了。要反过来到后续的时候，你们俩又好了。<笑>你这这爷们儿说实在的，你你你这种做法说实在的。当时挺硬，后头又软了，真是。所以呢，所以然后让我评论这事儿啊，嗯，现在是社会上这事儿多了。前两天这哪儿那个山东那个开大队会，那那那那那什么女女书记和这队长啊，对，是不是那个烫头没关？没关，是不是这俩在椅子上就招呼上了？啊，那也一样的事儿，是。那也有人给,给、这个、发网上了，把这个把这个也发网上了。啊、我就说采集这孙子。也够损的，你也报个派出所<笑>就完了。派出所找他们俩，你们俩这个可不灵。对，内部给个处理什么就完了。咱网上这俩人都有家庭啊，都都都都有家室啊，这两个大家子，那怎么抬头啊？真是，你整个给人毁了。嗯，但是你这种做法，对，又可乐又可恨，真是。所以这事儿啊，这是咱们发现的。嗯，能拿爆出来了，咱们看见了。那大贪官，你这一出事全爆出来，嘿，何止什么一对一啊？啊，他们一养了一养了娘们，一养一百多个，嘿，养好几十个，好几十套房啊！你这那怎么说呀？对，你再说了，他妈这个这这恒大这许家印啊，养这歌舞团干嘛的呀？嘿，是不是就他妈跳舞？所以说这事儿就没完了。对，所以就是这春节看这个，就就就这件事，底下又这这说有那那的啊，说了半天呢，说了，人说是对的。也是蹭点热度吧。对，您您说这，我这也是蹭热度，<笑>这不人说这事儿吗？我也聊聊啊。对，其实这事儿没什么可聊的啊，你知道吗？现在事儿太多了。是，这这叫什么呀？嗯，婚内出轨，只要俩人好，是不是能蹭出火花来？嗯，就蹭出火花来。嘿，是不是？对，那你那你怎么办啊？嗯，那你没招啊？人家俩就好上了，好，你发现了发现了不行，离婚。是，不就这事儿吗？嗯都是离婚，都是先先出轨，出完轨以后，你发现了，发现以后，有的人说改，有人说不改，啊，不改咱就离婚。对，人家意思就直接给你挑明了，嗯，是不是、啊？没错，很很正常，嘿，不是什么大惊小怪的事儿啊。行，得得好，马哥就这么看啊。好，谢谢马哥。嗯，您看马哥客观的说出了自己的看法，我觉得还是有一定道理。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。